ഹിന്ദു കുട്ടികളോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഫിലിപ്പ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇതെന്തിനാ ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വായിക്കൂടെ എല്ലാവരോടും വായിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാവരോടും കേൾക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഹിന്ദുക്കളെ നിർബന്ധമായിട്ട് കേൾക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല എൻ്റെ ദൗത്യവും എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ ലക്ഷ്യവും ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനും ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഹിന്ദുക്കളെയും ഈ രാഷ്ട്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും തകർക്കുന്നവർക്ക് എതിരെയും കൂടിയാണ് എൻ്റെ ജന്മം ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു കുട്ടികൾ മാത്രമേ കേൾക്കാവുന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം എന്ന് ഫിലിപ്പിനോട് പറയും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ കയറിയിട്ട് തനി പള്ളി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും മദ്രസകളിൽ പഠിച്ചതുമായിട്ടുള്ള തറ തെറി എഴുതി വെച്ചാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനേക്കാൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള മറുപടി എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ കൊടുക്കും അത്രേ അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാറുള്ളത് ഹിന്ദു കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഒരു ഉദാഹരണം മോഹൻലാലിൻ്റെ മകൻ പ്രണവ് രണ്ട് ശ്രീനിവാസന്റെ മകൻ മുഴുവൻ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പോളിസി വളരെ നല്ല പോളിസിയാണ് ആ പ്രണവ് എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടില്ല ഞാൻ വായിച്ചുമില്ല അച്ഛൻ്റെ പേരും പ്രസിദ്ധിയും സമ്പത്തും കൊണ്ട് എനിക്ക് പേരും പ്രസിദ്ധിയും വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലൈനിലൂടെ പോവുകയാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് വളരെ ശാന്തനാണ് വലിയ അന്ധതയൊന്നുമില്ല വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ എടുത്ത ആളാണ് സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അച്ഛൻ്റെ നിഴലിലും തണലിലും അല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീനിവാസൻ്റെ ശ്രീനിവാസന്റെ മകനും തന്നെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നല്ല സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും തണൽ എടുക്കേണ്ട കാലത്ത് എടുത്തു വളർന്നു വലുതായി തന്നെ താനെ നിൽക്കാൻ പഠിക്കുക അച്ഛൻ കാണിച്ചു തന്ന വഴികൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കാര്യത്തിലും അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക എന്തൊരു രസമാണത് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പോലും അഭിമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തന്നോളമായാൽ താനെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറയാം മക്കൾക്ക് തന്നെ താൻ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മബോധം അച്ഛനും അമ്മയും നേരത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കമാലുദ്ദീനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഭാര്യയെ മക്കളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തൊരു ഗതികേടാല്ലേ ധാരാളം സിനിമാ നടന്മാരും സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കളും ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ തനി അധാർമിക ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ മക്കളുടെ ഗതിയോ ഗതികേടോ എന്താകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തൽക്കാലം ചിന്തിക്കേണ്ട തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട് അതുപോലെ തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ എതിർക്കാത്ത ബുദ്ധിജീവികൾ സിനിമാ നടന്മാരും സിനിമാ നടിമാരും ഉണ്ട് തനി വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ദേശീയതയ്ക്ക് എതിരെ നിലനിൽക്കുന്നവരുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മോഹൻലാലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനിവാസനും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണമോ എന്ത് വീക്ഷണമോ ഉണ്ടായാലും ശരി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെയും സംസ്കാരത്തിനെതിരെയും നിൽക്കുന്നവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് തന്നെ എതിർക്കുന്നവരും ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹിന്ദു കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് ഹിന്ദു കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവരെ മാതൃകയാക്കാം അക്ഷരം പ്രതി അവരെ ഫുള്ളി മാതൃകയാക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി ഫുള്ളി മാതൃകയാക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവരുടെ മറ്റ് വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അറിഞ്ഞിടത്തോളം അവർ തന്നെ താനെ നിൽക്കുന്നു തന്നെ താനെ ജീവിക്കുന്നു തന്നെ താനെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നഷ്ടം വന്നാലും ലാഭം വന്നാലും അവരെ ആർത്ത അട്ടഹസിച്ച് സമൂഹത്തിന് തിന്മയുണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിന് ഷൈൻ ചെയ്യാനോ ഇടിച്ച് കലക്കാനോ ഒന്നും പോണില്ല അവർ അവരുടെ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നു എന്തൊരു ധന്യമായ ജീ
so it is not my my selfishness it is not my private property it is not my personal property whatever i am saying it's from india it's from indian culture it's from our forefathers so remember that what i wanted to say to hindu children today just uh, learn about uh, one of the mega star mohanlal in, in malayalam and that mega star has got one son pranav i think only one son i am not sure about it but pranav and also srinivasan has got a, a fantastically self supporting son i don't exactly remember his name naturally somebody will be writing in the bottom his name so they are self supporting they are not uh, interested in growing in the shadow of their father and remember that self supporting self guiding self initiating and uh, self enjoying never want to project their father and stand near by that and show that we are equally great and good as our father we are independent we are moving forward we took inspiration from our parents and that inspiration is still there us any problem comes to us our parents will be helping us but we don't depend upon our parents beyond a limit we could get all the knowledge needed from our parents for which we are indebted to our parents and remember that their guidance still with us but we don't uh, expect all the support from our parents they are independent we are independent every children should do like this and remember that a tree when starts growing the that mother tree has put the food as cotyledon and in that when it grows up the whatever is given by the parents the body will be continuing and it will be growing additional knowledge uh, through listening watching discussing and thinking taken and the good uh, all the goods are adopted and remember that when they are marching forward this is an ideal model you are you should be self supporting you should be self reliant and take the guidance and the blessings and the um, inspiration from the parents and these two examples the children the two sons of mohanlal and uh, also srinivasan you just think other cinema actors film actors film producers film directors sexually they are in the highest level misappropriating the the girls and the boys who are coming uh, as a professional uh, way in the movie they are harassing them and how their family will be living with them how their children can take you know kamaluddin is one of the director and producer in in malayalam he re- literally harassed many of the new actors promising them new role in the movie but then go, they go to the police station and others the so called intellectual so called leftist so called congress they all support this man and whatever may be the thing just to think about how their children will be feeling about them how their wife will be feeling about the husband and like this we have got a dozens of film actors dozens of film producers dozens of film directors they are in the highest moral level but getting the support of the so called progressive so called leftist and so called intellectuals writers also but here an entirely isolated unique group srinivasa he always and uh, mohanlal always stand with the culture of india always stand with the nation never taking part of these people who are fraud in the industry they have got their own stand they they enjoy their name and their fame and they are not taking part in the negatives they never support that may not shout against them but never support that these two two grand great film stars they have got grand great children who are self supporting taking the inspiration to every hindu student every hindu student every hindu child i would like to say just to take the good from these two boys sir the son of srinivasan and also the son of mohanlal they are literally inspired by india literally inspired by indian culture literally inspired by the activities of their parents father particular fathers particularly and moving of their own without depending too much on their parents at the same time taking inspiration from them this is a marvelous example don't follow 
are the bad actors, bad producers, bad directors. Their immoral character should be a lesson for you not to follow that. Thank you very much.